Wow, it's such an honor and a joy to be here. É uma honra e uma alegria estar aqui. So grateful and thankful for this kind invitation. Eu estou muito grato por esse tipo de convite. So I honor the amazing pastors. Eu quero honrar os pastores incríveis. And the amazing leadership. E a liderança incrível. For taking a risk to invite me. Por tomar o risco de me convidar. So hopefully it will be good. <laughs> então eu espero que seja bom. And this is my first time to be in Portugal. Essa é minha primeira vez em Portugal. And we had an amazing two days with the greenhouse. E nós tivemos dois dias incríveis com greenhouse. And Today is a new day. E hoje é um novo dia. That the Lord has made. Que o Senhor fez. And thank you to the amazing worship team. E obrigado para o incrível time de adoração. For ushering us in the presence of God. Por nos liderar para a presença de Deus. Man, what you guys have here? Aquilo que vocês têm aqui? It's so amazing. É tão incrível. And I wish Europe can catch the wave of what is happening in e Portugal. E eu espero que a Europa possa pegar essa onda daquilo que está acontecendo em Portugal. The hunger that is in this place a fome que está nesse lugar even in the greenhouse the last two days até mesmo no greenhouse nos últimos dois I'm dias like God, just sweep this whole continent eu falava deus varre esse continente with the tsunami of the glory of god com o tsunami da glória de deus that we will be taken out of religion into a deep intimacy relationship que a gente possa sair de um lugar de religião para um lugar de intimidade so father então deus this morning essa manhã we Open our hearts. Nós abrimos o nosso coração. And we say, Holy Spirit. E falamos Espírito Santo. Would you have your way in us? Vem e faz o teu querer em nós. I silence every voice of the mind. É, eu silencio agora toda a every voz da mente. Every voice of the enemy. Toda a voz do inimigo. And I pray that the voice of the Lord will be eu, heard. E eu oro para que a voz do Senhor seja ouvida. He that is an ear to hear. Aquele que tem ouvido para ouvir ouça. Let him hear what the Holy Spirit says. Que ele ouça aquilo que o Espírito Santo diz. In Jesus. Name. Em nome de Jesus. Turn to someone next to you. Vire para alguém ao seu lado. And tell them. E diga a ele. You were born for greatness. Você nasceu para a grandeza. You were so born for greatness. Você nasceu para a grandeza. If God could use someone like me, se Deus pode usar alguém como eu, there's definitely hope for every one of you. É definitivamente existe esperança para todos vocês. I'm not saying that to belittle myself. Eu não estou falando isso para me diminuir. But I'm just so humbled of where the Lord brought me from. Mas eu tenho tanta humildade, quebrantamento do lugar que Deus me tirou. God could have used anybody. Deus podia usar qualquer pessoa. He could have even used a donkey. Ele pode usar até uma mula. But I'm glad by the grace of God. Mas eu estou grato pela graça de Deus. Of his amazing love. Do amor dele tão incrível. That brings us from the bush bush of Africa. Que nos traz lá da floresta da África. And gives us platforms like this. E nos traz para plataformas como essa. Not because we deserve it. Não porque a gente merece isso. But it's because of his amazing grace. Mas por causa da graça How que ele tem. How sweet the sound of God. How sweet the sound Quão of God. Quão doce é esse som de Deus. That delivers us and gives us freedom and identity. Que nos liberta e nos traz identidade. Man, this morning I woke up. Essa manhã eu acordei. After going to bed at 3 a.m. Depois de ir para cama às três da manhã. I got up at 5:30 in the morning. Eu acordei cinco e trinta da manhã. And I was like, e eu fiquei. Did I even sleep? Será que eu dormi? I was like, okay, this is a new day. Oh, okay, já é um novo dia. And the Father gave me a scripture. E o Senhor me deu uma palavra. And you know, I don't go looking for sermons. E eu não fico atrás de sermão. I I've gone past the seasons of looking for sermons. Uh, sorry. I've gone past the seasons of looking for sermons. Eu já passei a temporada de atrás de sermão. And that season stopped in 1998. E essa temporada acabou em 1998. I seek him and he downloads. Ele, eu busco a ele e ele traz a mensagem. I don't seek him to get a sermon. Eu não busco ao Senhor para receber uma palavra. But I seek him for who he is. Eu busco ao Senhor por quem ele é. And out of the overflow. E então desse desse liberar. He speaks. Ele fala. And he speaks so well. E ele fala tão bem. And He gave me Second Corinthians. E ele me deu Segunda Coríntios. Chapter 11. Capítulo 11. Verse 24 to 28. Versículo 24 ao 28. You might not want to look at that scripture. Talvez você não queira olhar para as escrituras. It's not a scripture you'd read. You wanna, you'd want to read on a Sunday. Não é o tipo de escritura que você quer ler num domingo de manhã. So here is Paul. Aqui está Paulo. Writing a letter. Escrevendo uma carta. And the letter goes like this. E a carta ela 
prossegue dessa maneira. And he's speaking about gratitude. E ele está a falar sobre gratidão. And I would wonder today as a generation. E eu penso como uma geração nos dias de hoje. As a 21st century Christian. Em, uma, em um cristianismo do tempo contemporâneo. What would gratitude look like for you? O que que a gratidão se parece para você? And Paul is saying. E aqui Paulo está a falar. I'm not going to give you milk. É, eu não vou te dar leitinho. <risos> Let me give you some heavy stuff. Eu vou te dar aqui algo pesado. And Paul says. E Paulo diz. Five times. Cinco vezes. I received. Eu recebi. From the Jews. Dos judeus. Forty lashes. Trinta e nove açoites. Minus one. Menos um. Quarenta menos um. Five times. Cinco vezes. Verse 25. Versículo 25. It says three times. Três vezes. I was beaten. Eu fui golpeado. With rods. Com varas. And once, uma vez, I was pelted, apedrejado, with stones, apedrejado, three times, três vezes, I was shipwrecked, sofri naufrágio, I spent a night, eu passei uma noite, and day, e um dia, in the open sea, exposto à fúria do mar, and I have been constantly on the move, e estive continuamente viajando, and I've been in danger from the rivers, de uma parte a outra, enfrentei perigo de and rios, and danger from bandits, perigo de assaltantes, and danger from my fellow Jews, perigos dos meus compatriotas, and danger from the gentiles, perigo dos gentios, and danger in the city, perigo Perigos nas cidades. And danger in the country. Perigos no deserto. In danger at sea. Perigos no mar. And in danger from false believers. E perigos dos falsos irmãos. I have labored and toiled. Eu trabalhei arduamente. And I've often gone without sleep. E muitas vezes fiquei sem I dormir. I have known hunger. Eu passei fome. And thirst. E sede. And often have gone without food. E muitas vezes fiquei em jejum. I have been cold. Eu suportei frio. And naked. E no Besides everything else, e além disso, I face daily eu enfrento diariamente the pressure of my concern a pressão interior for all the churches. Por, por todas as igrejas. And the Apostle Paul e o apóstolo Paulo calls these ele chama isso light afflictions. uma pequena tribulação. Light afflictions. Uma pequena aflição. He says all these things. Ele fala todas essas coisas. I've gone through. Que aconteceram. These are light afflictions. Isso são aflições leves. And I'm like, if you are calling these light afflictions. Eu falo, se você chama isso de aflição leve. I wonder what the heavy stuff would be like. Eu imagino o que seria algo pesado para você. What would be heavy or what would be light afflictions for you? O que seria uma aflição leve para você? As a 21st century believer. Como uma geração é, no século 21. Four times, I was late at McDonald's. Sorry. Four times. Quatro vezes. I was late at McDonald's. Eu eu uh, eu tava no, uh, no McDonald's. Because the service went more than two hours. Porque ah uh, last night. No. Ah okay, four times. Four times. Porque o serviço o culto durou muito tempo. Three times. Três vezes. I didn't find the normal seat I sit in the church. <laughs> eu não encontrei uma cadeira na igreja. Two times. Duas vezes. I've been asked. Eu fui pedido to come for an early morning prayer meeting. Para vir a uma reunião de oração muito cedo. But they didn't serve us coffee. Mas não serviram café. And they asking us to come and pray. E eles chegaram e falaram para simplesmente they orar. They honestly ask us to give. É, e eles só pedem para a gente entregar. When we don't have nothing to give. Quando a gente não tem nada a entregar. My God, my God. Meu Deus, meu Deus. Why have you forsaken me? Por que me? que o Senhor me desamparou? What to be an light and affliction for you? O que que seria uma aflição leve para você? If there was anyone Besides Jesus in the Bible, porque se tem alguém além de Jesus na Bíblia, who went through suffering, que passou por sofrimento, hardships, é, naufrágios, tests, é, sede, and trials, é, dificuldade, was the Apostle Paul? Foi o apóstolo Paulo. But he calls all these things. Mas ele chama tudo isso light stuff, coisas leves. Light stuff, coisa leve. I began to ask myself. Eu comecei a me perguntar. What caused him to have a deep relationship with the Father? O que que causou que ele tivesse um relacionamento tão profundo com o Pai? That would cause him que caus- fez com que ele to be so connected with the Father. Estivesse tão conectado com o Pai. What kind of a relationship did he have? Qual é o tipo de relacionamento que ele tinha? That nothing que nada would move him 
moveria ele, shake him, chacoalharia, frighten ele, him, assustaria ele, dishearten him. É, deixaria ele desencorajado. What kind of a hunger did he have? Qual tipo de fome Paulo tinha? For the presence of God. Pela presença de Deus. For the word of God. Pela palavra de Deus. For the obedience unto Jesus. Pela obediência a Jesus. Why was he thankful? Por que que ele era grato? And grateful. E, e grato. And yet he suffered. E, e ainda passava por isso. You don't hear him complaining much. Você não vê ele reclamar muito. But you hear him praising. Mas você vai ver Paulo and a, thanking adorar God. e agradecer a Deus. And yet he went through. E uh, por aquilo que ele passava. Hardships. É, as dificuldades. Tests. Sede. And trials. E, e os, as tribulações. Oh, give thanks unto the Lord. E, sorry. Give thanks unto God. De, de graças a Deus. For His good. Pela bondade. And His love. E o amor. Endures. É, é, Endures forever. Que esse amor dura para sempre. Give thanks to the Lord. Adore ao Senhor. The Apostle Paul. O Apóstolo Paulo. Always gave thanks. Ele sempre dava graças. There is something é, existe algo that happens que acontece to you com, com and você me e, e when we are grateful. Quando nós somos gratos. There is something existe algo that happens que acontece to you com você and me e comigo when we are thankful. Quando nós somos gratos. There is power existe poder in thanksgiving. É, em ação de graças. And there is power existe poder when we are grateful. Quando nós somos gratos. How grateful are you? Quão grato é você? How thankful are you? Quão grato é você? Oh, give thanks unto God. Dê graças ao Senhor. For his good. Porque ele é bom. And his love endures forever. E o seu amor forever. dura para sempre. Regardless of whatever he went through. Eu não sei aquilo que você passou. There was a deep hunger. Mas existe uma fome profunda. Gratitude and hunger always goes together. A gratidão e a fome sempre caminham lado a lado. It's hard to be grateful to someone that you are not hungry for. É, é difícil você ser grato a alguém que você não tem fome. He was always grateful. Paulo era sempre grato. Why? Because he was always hungry. Porque ele era sempre faminto. He says, all these things I've gone through. Ah, todas essas coisas que eu passei. I consider them nothing. Eu considero como nada. I consider nothing. Eu considero como nada. Nothing. Nada. Because I want to know Christ. Porque eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. In the love, in the power of His resurrection. E o amor e o poder da sua ressurreição. So hunger. Então a fome. And gratefulness. E a gratidão. And gratitude. É, e a gratidão. Is always connected. Sempre estão conectadas. When someone. Quando alguém. Doesn't want to thank God. Não quer agradecer a Deus. Or praise God. Ou adorar ao Senhor. It shows. Isso mostra. A sign of lack of hunger. Que é que é uma falta de fome. How hungry are you? Quão faminto você está? Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Verse 1, 2 and 3. Versículo 1, 2 e 3. It says. A palavra diz. Every command which I command you today. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que you, eu hoje ordeno a vocês. You must be careful. Para que vocês vivam. That you may observe. Que vocês observem a lei. That you may live and multiply, para que vocês vivam vi e multipliquem-se. E tomem posse da terra. The land with the Lord your forefathers. The Lord swore to your forefathers. Que o Senhor prometeu aos seus antepassados. And you shall remember. E lembrem-se. That the Lord your God. De como o Senhor o seu Deus. Led you. Os conduziu. Out of this way. Por todo o caminho. For forty years. No deserto por quarenta anos. In the wilderness. No deserto, to humble you, para humilhar to test you, e pôr los à prova, to know a fim what is in your heart, de conhecer as suas intenções, whether you keep his commandments, se iriam obedecer os seus mandamentos, or maybe not, ou não. So he humbled you, então ele te humilhou, allowed you to hunger, ele é, fez você passar fome, and he fed you, e ele te alimentou, with manna. Com maná, which you did not know, que nem vocês, nor did your fathers nem know, os seus antepassados conheciam, that he might make you know, para mostrar a vocês, that men que nem só shall not live de pão by bread alone, viverá o homem, but men mas de toda lives palavra by the every word que procede that proceeds da boca de Deus, from the mouth of the Lord, da boca de Deus. Have you ever been hungry? Você está faminto? Have you ever been hungry? Você já teve fome? Já passou fome? I'm not talking of the hunger that when you miss a meal you feel like you are hungry. Uh -uh. Não, não falo de uma fome quando você perde uma refeição e você tem fome. Have you ever been hungry? Você já teve fome de verdade? Wow. 
I don't get weak. Eu não fico fraco. When I skip a meal, quando eu perco uma refeição, or two meals, ou duas refeições, or three meals, ou três refeições, or ten days of not eating, I don't get hungry. Ou dez dias sem comer, eu não fico com fome. But it's hard to understand spiritual hunger when you've never understood natural hunger. Mas é difícil entender a fome espiritual quando você nunca teve uma fome natural. Have you ever been hungry? Você já teve fome? So hungry, Tão, com tanta fome, that unless the Lord intervenes, sorry. unless the Lord intervenes que and meets your hunger, intervenha e encontre você, there's nothing, não existe nada, that can never satisfy, que vai, que pode satisfazer, anything, uh, nada, that you try to fulfill, que você po, que pode satisfazer, and fill that hunger with, preencher essa fome. So God said, então Deus diz, I took you out of Egypt. Eu tirei você do Egito. I led you on a journey. Eu te coloquei numa jornada. For 40 years. Por 40 anos. Because I wanted to test you. Porque eu queria te testar. To see what was really in your heart. Para saber o que realmente estava em seu coração. So for 40 years. Então por 40 anos. I gave you manna. Eu te dei maná. This manna, Esse maná, you did not know what it was. Que você não sabe o que era. So you asked your parents. Então você perguntava aos seus amigos. What is this? O que é isso? And your parents did not know what it was. E os seus pais também não sabiam o que era. Because manna, porque o maná, means significa what is it? O que é isso? That's the meaning of manna. Isso é o significado de maná. Or bread of life. Ou pão da vida. But mana means what is it? Mas maná significa o que é isso? So God gave them. Então Deus deu a eles. What is it? O que é isso? For 40 years. Por 40 anos. He made them hungry. Ele fez eles famintos. Oh God. Oh Deus. Teach us to to befriend hunger. Uh, no, no, to, to be to befriend hunger. Uh, nos ensine a, a ter fome. Hunger is a good friend you can have. É, a fome é um bom amigo que você pode ter. If you struggle with being lonely, se você estiver muito sozinho, find a friend. Encontre um amigo. And his name is called hunger. E o nome dele é fome. Wow. He says, I gave you. Eu te dei. Mana. Mana. For 40 years. Por 40 anos. You ate this. Você comeu isso. But you did not know what it was. Mas você não sabia o que era. In eating this, e ao comer isso, you still did not know what it was. Você ainda não sabia o que era. But in what is it? Mas no o que é isso? There's a revelation. Existe uma revelação. Of who Jesus is. De quem Jesus é. There's a revelation. Existe uma revelação. Of who Jesus is. De quem Jesus é. Who is Jesus to you? Quem é Jesus para você? He is the bread of life. Ele é o pão da vida. The way I was hungry yesterday. A maneira que eu estava com fome. Is so ontem different. É tão diferente. To the way I'm hungry today. Da maneira que eu estou com fome hoje. That's why manna. É por isso que o manna. Could not stay overnight. Ele não poderia passar uma noite Every para day. Outra. Todos os Every dias. Every day. Todo dia. It was fresh manna. Existia manna fresco. Fresh intimacy. É, 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 Fresh intimacy. É uma intimidade fresca. Fresh hunger. Uma fome fresca. How hungry are you? Quão faminto você está? What satisfies your hunger? O que vai satisfazer a tua fome? He humbled them. Ele humilhou eles. And hunger. E fome points. Ela aponta to the existence of something. Para a existência de alguma coisa. If food did not exist, se a comida não existisse, you and me wouldn't get hungry. Eu e você nunca teríamos fome. If water did not exist, se água não existisse, you and me wouldn't get thirsty. Eu e você não teríamos sede. When you thirsty for something, quando você tem sede de algo, when you hunger for something, quando você tem fome de algo, it means that thing that you're hungry significa for. Significa que você sabe por por o que você está faminto. It exists. Aquilo existe. It exists. Existe. So I pray. Então eu oro. God will begin to enlarge. Que Deus venha a our capacity a nossa capacidade and fill us e nos encher with a deep hunger uma fome that can never be satisfied que nunca pode by ser satisfeita por nada Jesus a não ser Jesus God give us a hunger Deus nos dê a fome in this church nessa igreja in this nation nessa nação because what God wants to do porque aquilo que Deus quer fazer in this place nesse lugar he is the word é essa é a palavra when I was sitting there, enquanto eu estava sentado aqui, the word I sensed, a palavra que eu senti, I want to submit to you guys as a leadership. Eu quero entregar vocês como liderança. Start finding a new venue. Comece a achar o lugar maior, o lugar novo. Enlarge this capacity. Aumente a capacidade. Because of what God wants to do. Para aquilo que Deus quer fazer. Because of what He wants to do. Porque aquilo que Ele quer fazer.
because of what he wants to do. Por aquilo que ele quer fazer. This brings me back. Isso me leva de volta. When I shared the word in Vox. Quando eu preguei no Vox. Of what the Lord was going to do. Daquilo que Deus faria. In 120 days, four months. Em quatro meses, 120 was, dias. Was the way the Lord gave me that word. Foi a maneira que Deus me deu aquela palavra. And within four months. Ele, em quatro meses. Behold is about to do something new. Algo vai acontecer novo. He's about to do something new. Ele vai fazer algo novo. I'm not trying to rock you up. Eu não tô querendo te deixar Pump you up. Eu não tô querendo te deixar I'm not trying to make you shout. Eu não tô nem tentando fazer você gritar. And behold. Mas contemple. Glória a Deus. It's time to make room. É o, é o tempo de abrir espaço. Make room. Faça espaço. For God. Para Deus. In your life. Na sua vida. Make room. Abra espaço. For God. Para Deus. In Zion Church. Na Zion Church. I'll make room. Abra espaço. For God. Para Deus. In all the ministries. Em todos os ministérios. That are connected to Zion. Que estão conectados a Zion. This is gonna be a place. Isso vai ser um lugar. Where many. Onde are muitos. Are going to come. Virão. And drink from a well. Irão beber deste poço. Buses, ônibus, trains, trens, are gonna find vão encontrar the location, a, lo a localidade, a morada, where the Lord is giving you, que o Senhor vai te entregar, because of what He wants to do, por aquilo que Ele quer fazer. I don't make up stuff. Eu não faço as coisas, não I invento don't as cook coisas. up stuff. Eu não invento as coisas. I don't try to impress people with stuff. Eu não tento te impressionar com as coisas. But the hunger Mas a fome has to start with you. Precisa começar com você. One of the hardest thing Uma das coisas mais difíceis in a believer's life na vida de um cristão is to be full and hungry at the same time. É estar cheio e faminto ao mesmo tempo. It doesn't make sense. E não faz sentido. Because when you are hungry, porque quando você tem fome, you eat. Você come. And you get full. E você fica cheio. When a child loses their hunger, quando uma criança perde o apetite, no, when a child loses their appetite, quando a criança perde o apetite, then you know something is not right. Você sabe que algo não está certo. May we never lose our appetite. Que a gente nunca perca o nosso apetite. For the presence of God. Pela presença de Deus. May we never lose our appetite. Que a gente nunca perca o apetite pela palavra de Deus. May we, Deus. Deus. we never lose our appetite. Que você nunca perca o apetite pelo Espírito. May we never lose our appetite. Que você nunca perca o apetite. For Jesus. For Jesus. It sounds like a contradiction. E parece uma contradição. Because in the natural. Porque no natural. You get hungry by not eating. Você fica com fome quando não come. But in the kingdom. Mas no reino. You get hungry by eating. Você fica com fome enquanto come. The more you eat. Quanto mais se alimenta. The more you are hungry. Quanto mais você se come. The more you eat. Quanto mais você tem fome. The more you are hungry. Mais você tem fome. Hunger. Fome. Is a sign é um sinal of spiritual, de, de spiritual and natural health. É de saúde espiritual e natural. Hunger, fome, is a sign é um sinal and an evidence e uma evidência of humility. É de humildade. Do you still have the hunger? Você ainda tem aquela fome that you had when you first met Jesus? Que você tinha quando você encontrou Jesus? How hungry are you today? Quão faminto você está hoje? I so remember. Eu ainda me lembro. I was invited. Eu fui convidado. To a country called the Netherlands. Por um país chamado Holanda. To officiate a wedding. Para entregar uma palavra. I got there. Eu cheguei lá. Two days before the wedding, é, para celebrar um matrimônio, um casamento, dois dias de, antes. Both parents took us for dinner. Uh, eu fui convidado para um jantar. But 
They didn't tell us where we were going. Mas eles não disseram onde estávamos a ir. And my level of expectation. E o meu nível de expectativa. Was you gonna go to McDonald's? Era que eu fosse ao McDonald's. Nothing wrong with it. Nada de errado com isso. Especially at 2 a.m. Eh? <laughs> Especialmente duas da manhã. Mm -hmm. <laughs> And we went to this fancy restaurant. E a gente foi para esse restaurante muito chique. And they said, okay, remove your jackets and take your seats. Onde eles falam, tiram as suas coisas, sentem-se. And then he says, okay, now you can take whatever you want. E aí eles disseram, então tudo bem, agora você pode escolher aquilo que você quiser. They had not told me how many courses we were going to have. Eles não disseram quantas é, refeições nós iríamos ter. So, I went. Então eu fui. Took a big plate for the glory of God. Eu peguei um prato grande para a glória de Deus. Put the plate right here. Eu coloquei o prato aqui. So that my hand, if any food overflows, it flows on my hand. <laughs> para que se alguma comida caísse, cairia sobre a minha mão. That's just how hungry I am. Isso era o quanto, quanto de fome eu tinha. I come from Africa. Eu vim da África. <laughs> Filled all my plates. Eu enchei, enchi todo o meu prato. Took a little diet Coca-Cola. Eu peguei uma Coca-Cola diet. <laughs> and sat. E me assentei. And ate. E comi. And ate. E comi. As I was about to finish. E quando eu estava quase a terminar. They said, David. Eles disseram, David. We forgot to tell you. Nós esquecemos de te dizer. We are having seven courses. Nós, nós ainda nem começamos a servir as refeições principais. I was like, so what is this? E eu falei, o que, que é isso então? It says everything you've just eaten. E tudo aquilo que você comeu? Is all appetizers. É, são só os aperitivos. <laughs> And as I say that again? Eu falei, diga isso de novo. It says all that you've just eaten. É, tudo aquilo que você acabou de comer. Is all, all appetizers. São os aperitivos. And as I say, Jesus. Eu falei, Jesus. <laughs> They went for second course. E aí então foi para uma segunda refeição. Third course. Terceira refeição. Fourth course. Quarta refeição. Fifth course. Quinta refeição. Sixth course. Sexta refeição. The Dutch have a gift of eating. Uh, os, os holandeses têm o dom de comer. I come from Africa. Eu venho da África. There are no seven courses in Africa. Eles não servem essas refeições na África. My grandmama, a minha avó, used to take sugar. Ela ela pegava açúcar and put it in a pot. E ela colocava em um pote. Brown sugar. Açúcar é mascavo. She would boil the sugar. E ela cozinhava aquele açúcar. And then put boiling water in it. É, e colocava então água quente dentro daquilo. That was our tea. Aquele era o nosso chá. She would take sweet potatoes. E ela pegava então batata doce. And boil it. E cozinhava batata doce. We only used to have one meal a day. E era a nossa única refeição do dia. Breakfast. O café da, o pequeno almoço. Lunch. O, é, almoço. And dinner. E jantar. Three in one. Três em um. Trinity right there. A Trindade ali mesmo. If you miss one meal, <laughs> se você perder uma refeição, for, see you tomorrow. Eu te vejo amanhã. Now there are seven courses. E agora eles estão servindo refeições. And one of the things God does with me. E uma das coisas que Deus faz comigo. Is he speaks to me through food. Ele fala comigo através de comida. I don't know about you. Eu não sei sobre você. I hear his voice so well. Mas eu ouço a voz dele tão bem. If you put food around me. Se você colocar comida à minha volta. You can see angels. I see open vision. Uh, food. Você pode ver anjos, eu tenho visão aberta quando eu olho para a comida. He began to speak to me. E ele começou a falar comigo. He says, David. Ele disse, David. You and your generation. É, você e a sua geração. You get satisfied. Vocês ficam satisfeitos. By appetizers. É, com aperitivos. I was like, say that again, Father. Falei, Diga isso de novo, Pai. He says, you just like testing and sampling. Vocês ficam pegando aperitivos. But with what I want to do, mas aquilo que eu quero fazer, in and through your life, é, na tua vida através you de ti, need a bigger capacity. Você precisa de uma capacidade maior, a bigger capacity, uma capacidade maior. Not in the natural, é, no natural, but in the spirit. Mas no espírito. Because of what I want to do, para aquilo que eu quero fazer. what he wants to do, porque aquilo que Deus quer it's fazer, it's not just for you. Não é só para você. So your hunger, para que a tua fome, that God gives you, que Deus te dá, it's a hunger, é uma fome, that is meant to bring, que é para trazer Transformation, transformação na sua cidade, na sua nação e em todas as esferas da sociedade, através do amor e do poder de Deus. E eu falei, Espírito Santo, aumenta a minha capacidade. Aumenta. 
After six courses, Depois de seis refeições, it was a dessert. Era a hora da sobremesa. And food was up to here now. E a comida estava aqui agora. Going down. Tava a descer. So I went from appetizer. E eu fui do aperitivo to dessert para as sobremesas. Sounds like our generation. Parece a nossa geração. But we miss. E nós perdemos. All the good stuff. Todas aqu aquilo que realmente é bom. In between the courses. Entre essas duas refeições. Hunger is a sign. A fome é um sinal. Hunger is a sign. Fome é um sinal. Of maturity. De, de maturidade. In the Lord. No Senhor. That hunger can never be satisfied by anything. Essa fome não pode ser satisfeita com nada. I'm not hungry. For signs, wonders, and miracles. Eu não tenho fome por sinais, maravilhas. Those things we don't run after them; they run after you. Essas coisas a gente não corre atrás. Elas correm atrás. We run gente. after Jesus. Nós corremos atrás de Jesus. The bread of life. O pão da vida. The bread of life. O pão da vida. He gave them this for 40 years. Ele deu esse pão da vida por 40 anos. Turn these stones into bread. É, transform essas pedras em pães. How could he turn the stones into bread when he was already the bread of life? Por que ele transformaria a pedra em pão se Jesus já era o pão da vida? He gave them. Ele deu a eles. Mana for forty. Mana por quarenta anos. He made them so hungry. Fez eles tão famintos. But when they got hungry, mas quando ficaram famintos, they said to Moses, eles disseram a Moisés, please Moses, por favor Moisés, you should have left us in Egypt. Você deveria ter nos deixado no Egito. Exodus 16, verse 3. Êxodo uh, capítulo uh, 16, uh, 16, versículo 3. The Israelites said to them, Os israelitas disseram a ele, If only we had died se simplesmente tivéssemos by the Lord morrido in the land of Egypt, uh, na terra do Egito, when we sat by the pots of meat lá nos sentávamos ao redor and das panelas ate the de bread carne, we wanted, e comíamos pão à vontade, but instead, mas, mas vocês you brought us out of Egypt, nos trouxeram é, a este deserto, into the wilderness, a este deserto, to make this whole assembly die, para fazer morrer de fome toda essa multidão, of hunger, de fome. But isn't he feeding you every day? Mas isso não está disponível a ti todos os dias. But they wanted to go back. Mas eles queriam voltar. To the land of bondage. Para a terra da escravidão. Exodus 14:12. Em Exodus 14, 12. Leave us alone. Deixe-nos. Let us serve the Egyptians. Que nós possamos servir os egípcios. It would have been better for us to serve the Egyptians. Seria melhor para nós servir os egípcios than to die in the desert. Do que morrer no deserto. But he wanted to give them. Mas ele queria dar a eles. Himself. A ele mesmo. He wanted to give them himself. Ele queria dar ele mesmo. Give me Jesus. Me dê Jesus. Give me Jesus. Me dê Jesus. Give me Jesus. Me dê Jesus. Nothing more, nothing less. Give nada me Jesus. Nada mais, nada menos. Me dê Jesus. The apostle Paul says, I want to know Jesus. O apóstolo Paulo diz, eu quero conhecer Jesus. How do we get to know him? Como que nós então conhecemos ele? How do we ele? get to hunger? Co uh, como nós temos fome? We lay everything. Nós deixamos tudo de lado. Aside that holds us back. Tudo que nos impede. Everything. Tudo. That takes away the hunger for the things of God. Que nos tira desse lugar de fome por I mais de Deus. I put it all aside. Eu deixo você de and lado. I say, God, give me a fresh hunger. Eu digo, Deus me dê uma fome. Is a prayer nova. I pray every morning. É uma oração que eu oro toda God, manhã. God, Deus, would you give me a fresh hunger? Me dá uma fome nova. The way I've known Jesus in these last two and a half years. É os os a maneira que eu conheci Jesus nos últimos anos. By the grace of God, I am so humbled. É pela graça de Deus eu fico tão quebrantado. But I never want to be satisfied with what happened two and a half years ago. Mas eu nunca quero ficar satisfeito. Or two years ago. O que aconteceu dois anos atrás? Ago, ou um ano or atrás? Six months ago, ou seis meses? Ou três meses atrás? Ou três meses atrás? Ou uma semana atrás? Ou uma semana atrás? Ou even last night? Ou, ou, ou na última noite? God, give me a fresh hunger. Deus me dá uma fome nova. Whenever there's hunger, aonde existe fome, 
the supernatural, existe o sobrenatural, the prophetic, o profético, miracles, milagres, signs, sinais, and wonders, e maravilhas, happen, acontecem, from a hunger, de um lugar de fome, and that hunger, e essa fome, leads me, me leva, to a place of thanksgiving, para um lugar de gratidão, God, I don't see the breakthrough now, eu, eu, I don't see the breakthrough now, eu não vejo romper agora, but God, I thank you, mas eu te agradeço, I worship you, eu te adoro, I praise you, eu te louvo, I give you glory, eu te dou glória, oh, I don't see, aquilo que eu não vejo, mas o Senhor vê. So God, então Deus, you are the miracle waker. O Senhor é aquele que Make faz a milagre, way faz um in the caminho. Desert. Ah, faz Make um, a way abre um caminho in the wilderness. no deserto. Even though in the natural, e até mesmo no natural, it seems like there's no way. Quando parece que não existe um caminho. When I become grateful, quando eu fico grato. When I become grateful and thankful, quando então eu me encho de something gratidão. Changes. Algo muda. What happens? O que acontece? When you and me, quando eu e você, become thankful and grateful, nos tornamos gratos. Gratitude glorifies God. A gratidão glorifica a Deus. Gratitude increases hunger. A gratidão aumenta a fome. The Bible says. A Bíblia diz. In 2 Corinthians. Em segunda Coríntios. Chapter 4, verse 15. Capítulo 4, versículo 15. And as God's grace reaches more and more people. Second. Second Corinthians 4. Uh, tudo isso é para o bem de vocês. There will be great thanksgiving para que a graça and God will receive more and more glory. Que, que Deus receba mais e mais glória. When you and me are thankful to God, quando eu e você somos gratos a Deus, it brings honor and glory to Him. Aquilo traz honra e glória ao nome dele. Let us develop a lifestyle. Que nós possamos desenvolver um estilo of de vida gratitude. de gratidão. Every time we are being thankful, todas as vezes que somos and gratos, gratos, somos we gratos. Are Giving all the glory to God. Nós estamos a dar toda a glória Or a Deus. give thanks to God for His good. De graças a Deus and porque His Ele é bom. And His love endures forever. E o amor dele dura para sempre. Gratitude. Gratidão. It helps us to hear and see God. Nos ajuda a ouvir e a ver a Deus. It helps us to hear Him and see Him. Nos ajuda a ouvir e a vê-lo. It's hard to hear His voice. É difícil ouvir a voz de It's Deus. It's hard to behold Him. É difícil contemplá-lo. When we are not grateful. Quando não somos gratos. Gratitude. Gratidão. Opens our spiritual ears to hear. Abre, abre os nossos and ouvidos to hear the voice of the Father. Para ouvir a palavra do Pai. Gratitude. Gratidão. It aligns nos alinha with the will of God. com a vontade When de you Deus. And me are grateful, Quando eu e você somos it gratos, puts us aquilo nos in the will of God. no vontade de Many Deus. Christians are always asking, Muitos cristãos God, estão what is your will for me? qual que é a tua vontade para mim? The will of God is not complicated. A vontade de Deus não é complicada. It's not complicated. Não é complicada. Be grateful. Seja grato. Be thankful. Seja grato. It lands you in his will. E ele vai te colocar na vontade. The dele. will of God. A vontade dele. It's not complicated. Não é complicada. Gratitude. Gratidão. It brings peace. Traz paz. It brings peace. Traz paz. Many of us can go to bed. É, muitos de nós vamos para a cama. And sleep for 15 hours. E dormem por 15 horas. And we wake up so tired. E acordam tão cansados. It's because we had sleep. É porque nós dormimos. But we didn't have rest. Mas nós não tivemos descanso. It's a difference between sleep and rest. E Jesus quer que você durma e descanse. A, gra a, a grateful spirit. Um espírito grato. Comes in a place of peace. Traz então um lugar When de paz. When nothing moves. You. Quando nada te move, nothing frightens you. Nada te assusta. Nothing worries you. Nada te preocupa. Nothing scares you. Nada te assusta. Nothing overwhelms you. Nada vai te deixar you can be in a storm. Você pode estar na tempestade. But you can be sleeping in the storm. E pode dormir na tempestade. Because of the peace of the Lord. Por causa da paz do Senhor. That transcends all understanding. Que transpassa todo entendimento. It can be an emotional storm. É, pode ser uma tempestade a physical emocional. storm. Pode ser uma tempestade. A mental storm. Uma me tempestade mental. A relational storm. Uma tempestade em relacionamento. A health storm. Na saúde. A financial storm. Financeira. He is the key. Ele é a chave. Gratitude and thanksgiving. Gratidão é a chave. Changes the atmosphere. Gratidão muda a atmosfera. How do you change the atmosphere? Como que você muda uma atmosfera? Be grateful. Seja grato. What caused Joshua and Caleb? O que causou Joshua e Caleb? To Joshua enter Caleb into the promised land. Para entrar na terra prometida. Numbers 14:24. É, números 14:24. It says they had a different. Eles tiveram spirit. Um espírito diferente. Or a different attitude. Uma atitude diferente. A good 
attitude glorifies him and he glorifies him the Lord takes you in the reason why the Israelites could not enter into the promised land they were complaining they were grumbling they were murmuring complaining grumbling and murmuring he's saying devil I see what you are doing and I'm going to praise you gratitude thanksgiving é, ação de graças. Releases the supernatural. Libera o sobrenatural. Look at the miracles Jesus Christ did. Olhe para os milagres que Jesus How fez. How did he do them? Como que ele fazia isso? The bread. O, o pão. There was no food. Não existia comida. They brought the bread. Eles trouxeram o pão. From the lunch box of a kid. É, da lancheirinha de um, de um Jesus jovenzinho. took the bread. E Jesus pega o pão. He gave thanks. E ele dá graças. And he broke it. E ele quebra. And the bread e o pão was multiplied. Multiplicou. How was it multiplied? Como que ele multiplicou? Through thanksgiving. Através de gratidão. Lazarus. Lazarus is dead. Lazarus está morto. Very dead. Muito morto. Jesus comes. E Jesus vem. What did he do? O que, que ele fez? Before he raised him from the dead. Antes de levantar Lázaro dos mortos. He gave thanks. Ele deu graças. When he gave thanks, the byproduct, uh, uh, sorry, the byproduct uh, of daquilo, the supernatural, do sobrenatural, is thanksgiving. É ação de graças. We had a team, nós temos um time, that we sent to China. Que nós enviamos à China. They didn't have finances. Uh, eles não tinham recursos. They go to China. Eles chegaram na China. They, they, they had only their air fares. Yeah, sorry. They only had their air fares. Eles só tinham os, as passagens aéreas. When they go to China, e quando chegaram na China, the first two days, os primeiros dois dias, the Holy Spirit was have communion. O Espírito Santo disse, faça uma santa ceia. Have communion. Tenha um comunhão. On the second day, e no segundo dia, they gathered all the coins they had. Eles juntaram todas as moedas que tinham. They went to the bakery. Eles foram para a padaria. They brought, uh, they bought three loaves of bread. Eles pegaram três pães. They came back as a team. E eles voltaram como time. And the Holy Spirit says, have communion. O Espírito Santo disse, tenha they took the bread, a santa ceia. Eles they pegaram the pão. Gave thanks. Deram graças. Broke the bread. Quebraram o pão. And all the money they needed for their outreach was in the bread. E todo o dinheiro que eles precisavam para a viagem missionária estava dentro do pão. It's not about the money. Não é sobre o dinheiro. It's about thanksgiving. É sobre a gratidão. It's about thanksgiving. É sobre gratidão. It's about thanksgiving. É sobre ação it's de graças. about thanksgiving. É sobre ação de graças. But it's hard to give him thanks. Mas é difícil ser grato. When we are not hungry for Quando você não tem fome. I pray Eu oro that the Lord will give us a fresh hunger. Que o Senhor venha nos dar uma fome fresca. That can never be satisfied by anything. Que nunca pode ser satisfeita por I nada. I pray Eu oro that God will give us a fresh thirst. Que Deus yes. nos dê uma sede nova. Have you ever tried to drink from a fire hydrant? Que se você for é, beber de um de um hidrante de incêndio. It's hard to drink from a fire hydrant. É difícil beber dali. But I pray. Mas eu oro. God will give us a fresh hunger. Deus nos dê uma fome nova. Some of us in here. Alguns de nós aqui. Maybe you've lost that hunger. Talvez você perdeu aquela fome. Through business. É, através dos negócios. Maybe you've lost that hunger. Talvez você perdeu essa fome. Because you've run after other things. Porque você estava a correr atrás de outras Maybe coisas. Maybe not even intentionally. Talvez não foi nem de forma intencional. But I believe the Father. Mas eu creio que o Pai. Is drawing his kids back to him. Ele está a trazer os seus as suas crianças. Maybe we have run after ele. giftings. Talvez você corra atrás de dons. Or platforms. Ou plataforma. Or to be seen. Ou para a cena. But the Lord wants to bring us back. Mas o Senhor quer nos trazer de volta. To the simplicity. Para a simplicidade. Of the gospel. Do evangelho. To the simplicity. Para a simplicidade. Of what intimate relationship is do like. Do que é uma intimidade real com Jesus. Blessed are you. Bem-aventurados. When you hunger. Quando tem fome. And you thirsty. E sede. For righteousness. De justiça. For you shall be filled. Porque você será satisfeito. 
you can be filled. Você pode ser cheio. Your hunger a sua fome is an invitation é um convite of the small. De que existe mais. When God puts a hunger in Quando you, Deus coloca fome em você. He's saying, I'm putting this hunger in you. Ele diz, eu estou a colocar essa fome em você. Because I can feel it. Porque eu posso preencher. But we can fill it with other things. Mas nós podemos encher com outras coisas. So Holy Spirit this morning. Espírito Santo essa manhã. Would you give us a fresh hunger? Nos dê uma fome nova. Would you give us a fresh hunger? Nos dê uma fome nova. For who you are. Por quem o Senhor é. Would you give us a fresh hunger? Nos dê uma fome nova. For your presence. Pela tua presença. Would you give us a fresh hunger? Nos dê uma fome nova. For your word. Pela tua palavra. Would you give us a fresh hunger? Nos dê uma fome nova. For worship. Por adoração. Would you give us a deep heart? Nos dê um coração profundo. Of gratitude. De gratidão. Lord, this morning. Deus essa manhã. I pray in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. For everyone that is here. Por todos que estão aqui. That you felt cold. Que você sentiu chamado. That you You have felt lukewarm. Que você sentiu frio. You have felt confused. Você sentiu morno. You have felt like I'm just going to church você for the sentiu, sake of going to church. Eu vou para a igreja porque eu tenho Because que ir na igreja. it sounds nice. Porque tem que ir à igreja. It's a ritual. É um ritual. But God, I want to encounter you in a fresh way. Mas Deus encontra eles de uma maneira nova. I want to encounter you in a new way, God. Deus vai te encontrar de uma maneira nova. I've been stagnant. É, eu estou estagnado. I felt so bored in my walk with God. Eu era tão corajoso. I feel like there's a blanket over my life. Mas agora tem algo que me cobre. That hinders me to see you. Que me impede de vê-lo. So Holy Spirit this morning. Espírito Santo essa would you remove remove the garments of heaviness? Aquele aquela cortina and de would you peso. Put on us. E traz sobre the nós. The garments of praise. É um uma veste de louvor. The garments of thanksgiving. Uma veste de ação de graças. The garments of gratitude. Uma veste de the gratidão. The garments of honor. Uma veste de honra. And the King of Kings. Ao Rei dos Reis. And the Lord of Lords. E o Senhor dos Senhores. Lord, Obrigado Deus is the day Porque esse é o dia Que o Senhor fez é, Nós iremos nos alegrar E celebrar in your name, Jesus. O Seu nome Jesus so, I pray Eu oro for a new freshness Por uma, um frescor Upon Zion Church. Sobre Zion Church. Upon your daughters. Sobre os, as tuas filhas. Upon your sons. Sobre os teus filhos That whoever comes through these doors, Que quando nós chegamos nessas portas Their lives que, Their lives to be encountered. As vidas sejam encontradas. By the living God. Mas o, o Senhor vivo. Be transformed. Que, que transforma. By the power of the Holy Spirit. Pelo poder do Espírito Santo. So, Father, então, Pai. I pray. Eu oro. If you are here this morning. Se você está aqui esta manhã. And you praise. Uh, dê a sua oração. Lord. Touch me anew. Diga, Senhor, me toca. Refresh me again. Me renova, Bring me back to my first love. Me traz de volta ao primeiro amor. 